週末映画情報シネマケーン週末映画情報シネマキング第173回目スタートいたします案内役は映画でナビゲーターそしてシネマクロスメディア C2 発行の仕組の川本明がお届けします今回は7月19日金曜日そして7月7日土曜日合わせてゲスト作品以上を紹介していきますまず最初に紹介するのは7月19日金曜日公開新海のこと獲得最新作天気の子超話題作天気の子から紹介します最初に紹介するのは天気の子この作品は社会現象となるメガヒットを記録した映画「君の名は」で世界的に注目されるアニメーション監督新海誠の最新作となります天候の調和が狂っていく時代に運命に翻弄される少年と少女が自らの生き方を選択するストーリーが展開してきます人気バンドナッドウィンプスが新海監督と再びタッグを組み前作と同様に脚本段階からミーティングを重ね主題歌「愛にできることはまだある会」を含む全ての音楽を担当してます東京にやってきた家出少年穂高が出会った不思議な力を持つ少女ひな2人の恋の物語は美しく切なく新たな時代を迎えるあらゆる世代そして全世界の人々へのメッセージとして描かれていきます「天気の子」7月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です続いて紹介するのは「チャイルドプレイ」この作品は青いオーバーオールにカラフルなボーダーの T シャツという可愛い見た目とは裏腹にひとたび表現すると徹底的に人に襲いかかるという残忍さで幾度となく我々を恐怖に陥れてきた殺人人形チャッキーの恐怖を描きます30年にわたり見る者にトラウマを植え付けてきた凶悪な殺人人形シリーズ「チャイルド・プレイ」がホラー映画史上ナンバーワンの興行収入を叩き出した「イット」それが見えたら終わりの制作陣を迎え現代風なアレンジを加え映画化されました「チャイルド・プレイ」7月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です続いて紹介するのは「東京グール S」この作品は石田水の人気コミック「東京グール」の実写版第2弾となります前作に続き主人公の金木健を久保田正孝原作の人気キャラ築山修を松田翔太ヒロインの桐島塔花を山本舞香が演じています「東京グール S」7月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です続いて紹介するのは「トラロイド」この作品はノルウェー出身のラーズ・クレブバーグ監督が同名の短編映画で認められこれをベースとして制作した長編デビュー作となります偶然手に入れたポラロイドカメラに隠された恐ろしい秘密を描いた新感覚のノンストップフォトホラーですポラロイド7月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です続いて紹介するのは「工作」ブラックビーナスと呼ばれた男この作品は1992年北朝鮮の核開発をめぐって朝鮮半島の緊張状態が高まる中機体の潜入捜査を命じられた実在のスパイブラックビーナスによる緊迫感あふれる工作活動と命を懸けてまで尽くした祖国の闇に気づき苦悩する姿を描いた衝撃のサスペンスドラマです工作ブラックビーナスと呼ばれた男7月19日日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です続いて紹介するのは「マーウェン」この作品は暴行を受け障害を抱えながらも独自の世界観でカメラマンとして認められたマーク・ホーガンキャンプのドキュメンタリーに感化されたロバート・ゼメキス監督が「バイス」「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」のスティーブ・カレルを主演に迎え実話をもとに描いたヒューマンドラマです「マーウェン」7月19日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です続いて紹介するのは「アポロ11」完全版この作品はアポロ11号の月面着陸50周年を機に新たに発掘された映像と音声でアポロ11号の9日間を描いたドキュメンタリー映画です人類史に刻まれた歴史的な瞬間をスクリーンに追体験することができますアポロ11完全版
1月19日金曜日より109シネマス名古屋ほかで公開です続いて紹介するのは「小さな恋のメロディー」この作品は子どもの視点から初恋を描きビージーズのテーマ曲「メロディーフェア」とともに子役たちの愛くるしい演技で観客を魅了した日本でも大ヒットを記録した不竹の名作です青春映画の名作が再びスクリーンに蘇ります「小さな恋のメロディー」7月20日土曜日より「伏見ミリオン座」にて公開です続いて紹介するのは「卒業 4K デジタル修復版」この作品はタスティン・ホフマンを一躍スターにした出世作です将来への不安を抱えるエリート青年のベンジャミンが父親の共同経営者の妻であるロビンソン夫人と不倫の末その娘メレインと恋に落ちる様を描いていきます青春映画の名作が再びスクリーンに蘇ります「卒業 4K デジタル修復版」7月20日土曜日より「伏見ミリオン座」にて公開です続いて紹介するのは「存在のない子供たち」この作品は長編デビュー作「キャラメルが高い評価」を得たレバノンの女性監督ナディン・ラバギーが貧しさゆえに親からまともな愛情も受けることができずに生きる12歳の少年の目線を通し中東の貧困・移民問題をあぶり出した人間ドラマです「存在のない子供たち」7月20日土曜日より「伏見ミリオン座」にて公開です続いて紹介するのはバイオレンスボイジャーこの作品は映像作家の宇治茶が監督脚本編集キャラクターデザイン作画撮影を1人で担当しアニメーションと劇画を融合させた「劇メーション」という表現方法を用いて完成させた異色の長編アニメですバイオレンスボイジャー7月20日土曜より伏見ミリオン座にて公開です続いて紹介するのは「鉄人王離島記対話編」作品は台湾民主化の父と呼ばれる台湾の政治家李登輝の精神の成長過程を実写ドラマとアニメーションを交えて描いたドキュメンタリー映画です「鉄人王李登輝対話編」7月20日土曜日より「伏見ミリオン座」にて公開です続いて紹介するのは「カニバパリ人肉事件38年目の真実」この作品は1981年に発生したパリ・チーニング事件の犯人佐川一世に焦点を当てた衝撃のドキュメンタリー映画ですカメラは弟の介護を受けつつ年金暮らしをする犯人佐川一世の現在にスポットを当て佐川の心の奥にあるカニバリズムを追求していきますカニバパリ・チーニング事件38年目の真実7月20日土曜日よりセンチュリーシネマにて公開です続いて紹介するのは「21世紀の女の子」この作品は「溺れるナイフ」の大和祐樹監督が企画プロデュースを手掛け自身を含む1980年代後半から90年代生まれの新進女性映画監督15人が映画本を撮った短編オムニバス映画です21世紀の女の女子7月20日土曜よりシネマスコーレにて公開です続いて紹介するのは「デリバリー」この作品は監督脚本をスコアガンクレイジーシリーズの室賀敦史が担当しデリバリー専門ピザ店に巻き起こるさまざまな出来事を笑いや涙ハードなアクションを交えて描いた作品です「デリバリー」7月20日土曜よりシネマスコーレにて公開です続いて紹介するのは「江本家の舞踊」この作品は俳優の江本佑と江本時生の兄弟が父の江本明を演出に迎えて挑んだ舞台の稽古場に密着し演出家と俳優の関係を超えた父からこの姿を記録したドキュメンタリー映画です「江本家の舞踊」7月20日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です続いて紹介するのは「サマーフィーリング」この作品は長編3作目の「アマンダと僕」で2018年第31回東京国際映画祭で東京グランプリを受賞したミカエル・アース監督が2015年に手掛けた長編監督第2作目となりますドイツベルリンフランスパリアメリカニューヨークの3都市を舞台にした愛と再生の物語が描かれてきます「サマーフィーリング」7月20日土曜より「名古屋シネマテイクにて公開です続いて紹介するのは「彼らの原発」この作品は福
福井県大井町にある大井原発の再稼働に揺れる住民たちの声をすくい上げたドキュメンタリー映画ですそこに暮らす人々の対話から声にならない本音と建前を聞き出すことで現代日本が抱える問題を浮き彫りにしていきます彼らの原発7月20日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です続いて紹介するのは7月の物語この作品は女っけなし優しい人のヨームブラックがフランス国立高等演劇学校の学生たちと作り上げた2つのパートからなる作品ですそれぞれ5日という短い撮影期間に3人のスタッフと少ない機材で2016年7月のバカンスの始まりに浮き足立つ若い男女の戯れを捉えていきます7月の物語7月20日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です続いて紹介するのは田園の守り人たちこの作品は第一次世界大戦を背景に北斗へ息子を戦場に送り出した女たちの静かな戦いと渦巻く思いを描いた人間ドラマです2人の息子を西部戦線に送り出した未亡人ボルタンス夫が戦場へと駆り出されているソランジュ若い働き手フランシーヌの3人が農場を守り続ける様が描かれてきます田園の守り人たち7月20日土曜よりメイン小劇場にて公開です続いて紹介するのはイル・ボーロ・ウィズ・プラシド・ドミンゴこの作品は3人のイタリア人男性オペラ歌手によるユニットイル・ボーロとテノール歌手のプラシド・ドミンゴの共演の模様を収めたコンサートムービーですフィレンツェで開催したコンサートの様子がスクリーンに映し出されてきますイルボーロウィズプラシドドミンゴ7月20日土曜よりメイン小劇場にて公開ですはいいかがでしたでしょうか、えー、今回もシーズン同士になってますチャイルドプレイそしてカメラで紹介しています天気の方いろんな話題作が公開されます、えー、皆さん映画館で映画ねしてみてくださいそれではさようなら